，网传迪丽热巴、王一博主演男哄，赵丽颖不顾普通摄像机，漂亮。我能说很离谱吗？在偷偷藏不住影视化后，有多少人看不下去这个阵容了？赵露思、陈哲远为这部剧的男女主，据说已经给编的特别搞笑。影视剧设定过于搞笑。段嘉许和桑稚居然把相差七岁的年龄差给改了，而且当时桑稚上的初中，剧中他俩还是同学，还是在高中设定，是不是有点搞笑呢？桑延马伯骞令人心梗，最令人难以理解的就是桑延的选角，这应该是让书分吐血的程度吧？不仅颜值配不上，就连身高、体态，样样都跟桑延不沾边啊！看了许多人都发了一些自认为的选角，张凌赫感觉很适合桑延，貌似比桑延还高。在抖音里还看到两人的一些角度的对比，说实话，确实很像啊。所以啊，大概能理解淑芬对马伯骞心梗的程度了。周柯宇、林一、林彦俊、毕文俊，哪个不适合演桑延？你让马伯骞演，马伯骞很好，只是不合适罢了。偷偷藏不住，既然开机了，那么男哄是不是也不远了呢？没错，确实不远了。网传迪丽热巴、王一博主演男哄，网传男哄也要影视化了，而且这个阵容真的是敢想啊！网传迪丽热巴饰演温以凡，王一博饰演桑延。其实看这个阵容就觉得不可能。要知道，现在那部剧或者电影不可能找两个顶流的。现在特别怕双方的粉丝撕起来，毕竟两个顶流谁当二番，不仅被一番嘲讽，还会被之前合作的对象粉丝嘲讽，再加上黑粉嘲讽，怎么可能当二番？所有，这是第一个觉得离谱、阵容感想的。第二个，其实只要你仔细观察，就会发现王一博和迪丽热巴未来的方向正在改变。王一博现阶段根本不大可能去拍这种题材的影视剧，他主攻电影圈。迪丽热巴看看《攻速精英》后，是跟段奕宏拍杂志，怎么会拍摄这类的题材呢？而且温以凡跟热巴的契合点也不高，热巴是娇艳美女。第三个男哄是挖机机挖的项目，怎么可能让嘉行的艺人和月华的艺人拍男哄呢？怎么也是捧自己旗下的艺人吧？第四点。那就是王一博方已经辟谣了，所以淑芬也不要说什么晦气，别来沾边的言论了。赵丽颖不顾普通摄像机，漂亮，出现在一个活动上，赵丽颖却美丽的穿着优雅的粉色连衣裙，憨香做一朵花。赵丽颖参加了自己作为大使的品牌活动，网友评论赵丽颖的状态很好，穿着清雅的粉色连衣裙。在未经编辑的画面中都能看到，甚至赵丽颖美的路人拍的她匆匆忙忙，而这位女演员却一直熠熠生辉。Bis 美人娇小，但非常吃照片，包括通过行人的普通摄像头。中国迪奥的诗意被人们称赞，为什么她比以前更美丽和更优雅？八零后女演员在活动上神圣的倾斜角度。